de mes que es conocido, digamos, en el imaginario colectivo como el mes de la juventud, eh, el mes de la primavera, para nosotros en la Iglesia, sobre todo desde el año 2000 para aquí, de una manera así más insistente, es el mes de la Biblia. Y ustedes se preguntarán por qué septiembre. Porque el 30 de septiembre eh, recordamos y celebramos a San Jerónimo, un monje santo que vivió entre el siglo IV y siglo V, nació en el 347 y murió el 30 de septiembre del año 420. Y en homenaje a él, la Iglesia consagra el mes de la Biblia. Este fue un gran estudioso, eh, es muy conocido por la traducción que hizo de los textos originales del hebreo, arameo y griego de la Biblia, que él conocía bien, al latín. La traducción de San Jerónimo, conocida como Vulgata, eh, se impuso en la Iglesia, calculen ustedes, desde el siglo V hasta el siglo XX, hasta la reforma del Vaticano II. Y es un texto siempre de referencia por la calidad literaria y por la fidelidad a, en la traducción. Bueno, nosotros cómo queremos honrarlo en la diócesis. Hemos comenzado este fin de semana con un retiro ignaciano, con un retiro en torno a la palabra de Dios. Gracias a Dios han participado alrededor de 30 personas desde el jueves hasta ayer domingo. Eh, desde hoy hasta el miércoles, hoy lunes, martes y miércoles, de 20 a 22 horas vamos a realizar en el salón del Seminario Diocesano, San Martín 954, vamos a llevar a cabo un curso sobre qué es esto, que decía Adrián del Valle, de este título largo, Animación Bíblica de la Pastoral, que en definitiva es qué lugar ocupa o debería ocupar la Biblia, la Palabra de Dios, en la vida de cada uno de los cristianos, de los creyentes, y qué lugar debería o debe ocupar en la Iglesia. Vamos a explicar, siguiendo un documento de de la Iglesia, donde el Papa Francisco tuvo una gran incidencia, el documento de Aparecida, eh, que es la animación bíblica. <música>